Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui s'annonce très chargée en informations. Je préfère vous prévenir. Il va falloir euh, que vous soyez concentrés pour réussir à tout suivre. Mais c'est une histoire qui promet plus de rebondissements qu'on n'en a jamais connu en une seule affaire. Vous allez voir, c'est vraiment au-delà du pire scénario de thriller. Alors comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et dès que vous êtes prêts, c'est parti Notre histoire commence le 25 avril 1990 en Oklahoma, entre Tulsa et Oklahoma City. Trois personnes découvrent une jeune femme gravement blessée et inconsciente au bord de la route. À première vue, elle semble avoir été percutée par une voiture. Autour d'elle, il y a des éclats de verre et les sacs de course qu'elle portait qui sont dispersés. La victime est principalement inconsciente, mais à un moment, lorsqu'on l'a retrouvée au bord de la route, elle a eu le temps de dire « c'est papa qui m'a fait ça ». L'inconnu est emmené en urgence à l'hôpital presbytérien d'Oklahoma City, où les médecins remarquent rapidement que la jeune femme présente à la fois des marques de l'accident récent, mais aussi beaucoup d'hématomes, des lésions, des cicatrices, indiquant qu'elle subit probablement des violences depuis des années. Malheureusement, les médecins, comme les policiers, n'ont pas plus d'informations, à part se dire qu'il s'agit d'une victime d'abus de longue date, ils n'ont pas d'autres éléments pour l'identifier. Le lendemain matin, Clarence Marcus Hughes se présente à l'hôpital, c'est le mari de la jeune femme, bien qu'il y ait une grande différence d'âge entre les deux, et il peut identifier la victime. Il s'agit de Tonya Dawn Hughes, une stripteaseuse de 20 ans et mère de leur fils Michael, 2 ans. Clarence explique que cette nuit-là, ils dormaient dans un motel parce qu'ils avaient rendez-vous à Oklahoma City et qu'elle est partie en pleine nuit à pied pour aller faire des courses, euh, que lui s'était rendormi et que c'est qu'au moment de son réveil qu'il s'est rendu compte qu'elle n'était pas rentrée et qu'il bah, s'était donc mis à la chercher et qu'il avait contacté l'hôpital. Très vite, le personnel de l'hôpital se méfie de Clarence parce qu'il y a comme un mauvais feeling avec lui. En plus, euh, comme je vous disais, c'est quand même un vieux type qui s'est marié avec une très jeune femme, stripteaseuse, qui a plein de marques de coups sur elle. En plus, euh, lui, il demande à ce qu'il ne puisse recevoir aucune visite à part les siennes. Bref, clairement, ça pue les violences conjugales à plein nez. Heureusement, quelques jours plus tard, l'état de Tonia se stabilise et elle semble avoir une chance de s'en sortir. Mais le lendemain matin, après que Clarence lui ait rendu visite, l'état de la jeune femme se dégrade très nettement. L'hôpital appelle donc le mari de la victime pour le dire euh, « bah, vous devriez vite venir parce que là, elle risque de ne pas passer la journée » et il ne vient pas. Tonya Hughes décède malheureusement seule, sans son mari, ni son fils, ni même le moindre ami à ses côtés. L'hôpital rappelle Clarence Hughes pour lui annoncer le décès de sa femme et lui, qu'est-ce qu'il répond ?« Oh bah écoutez, vous pouvez l'incinérer, il n'y aura pas d'enterrement. » Les collègues de Tonia sont enfin autorisés à venir lui rendre hommage à l'hôpital et toutes vont dire la même chose aux médecins et aux policiers. Franchement, cette histoire d'accident, on n'y croit pas, euh, c'est sûr que c'est Clarence qui l'a tué. Alors on autopsie le corps de Tonia et malheureusement, on ne trouve rien qui puisse indiquer que son mari lui a fait quelque chose lors de sa dernière visite à l'hôpital. Quant à l'endroit, vous savez, au bord de la route où on a retrouvé la jeune femme qui s'était fait renverser, on y retrouve des morceaux de peinture rouge et une antenne de voiture. Or, euh, la voiture de Clarence Hughes, elle n'est pas rouge et elle ne manque pas de, de son antenne. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est que le mari de Tonya était probablement un énorme connard, mais il n'y a malheureusement aucune preuve pour corroborer la thèse de l'homicide. De là, les collègues et amis de Tonya décident de lui organiser elle-même ses funérailles en faisant une collecte de fonds. Ce que Clarence accepte à une condition, que la cérémonie se fasse avec un cercueil fermé. 
Lui, pendant ce temps, il contacte les services sociaux et il demande le placement de son fils Michael pour deux semaines parce qu'il prétend être trop perturbé par le décès de sa femme et qu'il craint de pas être capable de s'en occuper correctement tout de suite. Ce qu'en temps normal, on n'aurait pas spécialement à juger, mais là, vu le sale type que c'était, je vous assure qu'on peut se le permettre. Bref, les commis de Notonia qui organisent l'enterrement se mettent à chercher la famille de leur amie puisque elle ne la connaissait pas et que Clarence ne donne aucune information là-dessus. Donc, euh, tout ce qu'elles font, c'est qu'elles prennent un annuaire et qu'elles retrouvent la mère de Tonia. Elles l'appellent pour lui annoncer la terrible nouvelle et l'échange donne quelque chose comme ça. Bonjour madame, euh, nous vous appelons au sujet de votre fille, Tonia. À propos de Tonia, vraiment Mais comment ça Malheureusement, nous sommes au regret de vous annoncer son décès. Attendez, c'est une plaisanterie Tonia est décédée il y a 19 ans, quand elle avait 18 mois. En fait, Tonia Hughes ne s'appelait pas Tonia. Elle avait visiblement pris l'identité d'une autre personne, une petite fille décédée il y a bien longtemps. Évidemment, Clarence Hughes déclare qu'il n'était pas au courant que sa femme utilisait une fausse identité et personne n'est vraiment plus avancé. Quelques semaines passent jusqu'à ce que Clarence Hughes attire à nouveau des soupçons sur lui. Il se trouve que par le plus grand des hasards, il avait souscrit à deux assurances vie pour sa femme à peine deux mois avant son décès, et que du coup, il se met à réclamer l'argent auprès des assurances. Bon, tout est en ordre, puisque l'enquête n'a pas pu démontrer qu'il s'agissait d'une mort suspecte, hein, comme je vous le disais, donc l'assureur doit verser l'argent à Hughes, sauf que euh, à deux reprises, euh, il se trompe en donnant son numéro de sécurité sociale, il s'excuse en disant qu'il est désolé, qu'il est vraiment tout chamboulé depuis le décès de sa femme. Et puis au troisième décès, il donne un numéro qui fonctionne. L'assureur au téléphone lui dit que c'est tout bon, qu'il recevra bientôt l'argent de l'assurance vie. Sauf que dès qu'il raccroche, euh, il contacte la police parce que le numéro que lui a donné Clarence Hughes au téléphone, c'est bizarrement celui d'un dénommé Franklin Delano Floyd, un type évadé de prison et recherché par la police depuis 17 ans. Et son casier judiciaire, c'est pas pour des petites choses, hein, mais vraiment du très lourd, comme tentative d'enlèvement sur une femme, braquage, ou encore enlèvement et abus sexuels sur une enfant de 4 ans. Bref, c'est quelqu'un de très dangereux. De son côté, Clarence Hughes, Franklin Delano Floyd, euh, sait qu'à partir de maintenant, il est probablement dans la merde, puisqu'il a donné son véritable numéro de sécu, donc il se dit qu'il doit absolument fuir la ville, mais avant ça, il veut récupérer son fils Michael, qui, rappelez-vous, avait été mis dans une famille d'accueil par les services sociaux à sa propre demande. Sauf que lorsqu'il déclare vouloir récupérer son fils, l'administration n'est pas d'accord. Il se trouve que le couple Bean, donc la famille d'accueil, a remarqué que le petit Michael Hughes avait beaucoup de troubles du comportement typique d'un enfant maltraité, donc les services sociaux préfèrent mener une enquête et ne pas rendre le petit garçon à Hughes Floyd en attendant. Floyd est super énervé mais il préfère quand même se barrer et se réfugier en Géorgie, là où il est né, parce qu'il est vraiment trop futé hein, et forcément il se fait rapidement arrêter par la police. Nous sommes désormais en juin 1990. Et donc à partir de ce moment-là, tout ce que va faire Franklin Delano Floyd, c'est se battre pour récupérer la garde de son fils. Il se prend un avocat, il défend bec et ongle son rôle de père, il promet aux juges et aux services sociaux que s'il est remis en liberté, il fera tout pour se remettre dans le droit chemin, qu'il se retrouvera un travail, qu'il sera encore un meilleur père. Vraiment, il supplie tout le monde. Michael vient déjà de perdre sa mère, on ne peut pas en plus lui enlever son père. Le juge est quand même touché par cette situation, les arguments de Floyd sont pas mauvais, on ne peut pas dire le contraire. Donc il accepte que le père de Michael puisse obtenir un droit de visite pour garder un petit contact avec l'enfant, mais à une condition, c'est qu'il fasse un test de paternité. Alors ça fait clairement chier Franklin Floyd, mais il accepte. Et quand les résultats reviennent, finalement, surprise, Floyd n'est pas le père biologique de Michael. Ça entraîne immédiatement la perte de son droit de visite, tandis que la famille d'accueil de Michael fait de son côté les démarches pour adopter légalement le petit garçon. Le problème, c'est que tout ça, ça a pris énormément de temps. On est désormais à la fin de l'année 92, donc il y a quasiment deux ans déjà qui se sont euh, écoulés depuis l'arrestation de Floyd. Entre temps, lui, il a d'ailleurs été condamné pour possession illégale d'armes à feu, ce qui fait qu'il est toujours en prison. 
Mais le 30 mars 1993, Floyd est finalement libéré après 33 mois derrière les barreaux et à peine sorti de prison, il n'a qu'une idée en tête, récupérer la garde de Michael. Parce que bien qu'il ait perdu ses droits de visite pendant qu'il était emprisonné, il récupère ses droits parentaux à sa sortie et comme les démarches d'adoption sont vraiment très longues, la famille d'accueil de Michael n'est toujours pas désignée comme ses parents d'un point de vue légal. C'est une vraie bataille juridique mais aussi personnelle en fait parce que Floyd est tout le temps en train de rôder près de la maison des Bean. On sent vraiment qu'il ne lâchera pas le morceau. Le temps passe comme ça jusqu'en juillet 1994. Franklin Delano Floyd est arrêté après s'être introduit dans l'appartement d'une femme à Oklahoma City qui l'a surpris en train de fouiller dans le tiroir de ses sous-vêtements et que Floyd par conséquent l'ait attaqué avec un couteau. Donc Floyd est arrêté, il perd son travail, il perd son logement, il perd ses droits parentaux, mais je ne sais pas comment, il est libéré sous caution. Le 12 septembre 1994, Franklin Delano Floyd se présente à l'école primaire où est scolarisé Michael en disant qu'il vient pour récupérer son fils. Le directeur de l'école, James Davis, est étonné parce qu'il connaît la famille Bean et que clairement l'homme en question, c'est pas celui qui vient euh, chercher Michael habituellement. Alors euh, il lui dit, bah venez dans mon bureau s'il vous plaît. Et là, Floyd sort une arme et la braque sur le directeur. Il lui dit d'aller chercher Michael immédiatement, ce que fait le directeur par peur que Floyd ouvre le feu sur tous les enfants. Ensuite, Floyd force James Davis et le petit Michael Hughes à monter dans la voiture du directeur. Ils continuent à le tenir en joue pour l'obliger à conduire et ils partent ensemble. Ce n'est que plusieurs heures plus tard que James Davis sera retrouvé dans un champ au bord d'une route, ligoté à un arbre et la bouche scotchée. En revanche, il n'y a plus aucun signe de Franklin Delano Floyd ni du petit Michael. C'est à partir de ce moment-là que l'affaire va commencer à être vraiment très médiatisée. On parle évidemment beaucoup de Floyd à la télévision, il y a des avis de recherche du petit Michael qui sont diffusés, des émissions qui sont consacrées à cette histoire, et les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise, malheureusement. Des habitants de Géorgie vont contacter la police et leur faire des révélations incroyables. Certains disent reconnaître formellement Franklin Floyd, mais aussi sa femme décédée, Tonya Hughes, sauf que... Ces personnes, euh, qui étaient donc des camarades de lycée de Tonya, disent qu'à l'époque, en 1986, elle se prénommait Sharon Marshall et que Floyd était son père. Je vous laisse quelques instants pour digérer cette information et euh, moi, pendant ce temps, je vais vous faire un flashback en 1986 pour vous en dire un petit peu plus sur le passé de Tonya Sharon. C'était une adolescente absolument brillante au lycée, tout le monde l'aimait, elle était belle, elle était intelligente et en plus elle avait un cœur immense. Par exemple, elle était vraiment du genre à devenir amie avec les personnes les plus rejetées du lycée et à toujours leur dire des paroles réconfortantes, à les aimer pour qui elles étaient et les encourager. Vers la fin de son lycée, Sharon avait même réussi à obtenir une bourse afin d'étudier à l'Institut de Technologie de Géorgie dans le génie aérospatial, ce qui était vraiment exceptionnel. Malheureusement, tout a changé en 1988, juste avant qu'elle puisse aller à la fac. Sharon Marshall est tombée enceinte et son père, Floyd, aka Warren Marshall à ce moment-là, a décidé qu'elle ne pouvait pas étudier et avoir cet enfant. Alors ils ont déménagé à Tempa en Floride, où Sharon a donné naissance à cet enfant puis l'a placé à l'adoption. L'identité de cet enfant n'a jamais été révélée au grand public, bien qu'on pense qu'il s'agisse d'un petit garçon dont le père aurait été un petit ami que Sharon avait au lycée. Mais c'est vraiment pas des informations confirmées, c'est plutôt des rumeurs. À Tempa, Franklin Floyd a obligé Sharon à devenir danseuse, stripteaseuse dans un club pour gagner de l'argent, puisque lui, honnêtement, euh, ne travaillait pas beaucoup, voire pas du tout. Il la forçait aussi à se prostituer auprès des clients du bar dans lequel elle travaillait, bien que euh, ce soit des pratiques qui n'étaient pas autorisées par l'établissement. Alors clairement, c'est extrêmement bizarre qu'un père force sa fille à faire ce genre de choses. Maintenant, euh, je vais devoir encore vous apprendre quelque chose d'horrible et de choquant, même si je pense que beaucoup d'entre vous commencent déjà à le voir venir. Franklin Floyd abusait sexuellement Sharon depuis son enfance. Je pense que c'est pas la peine que je vous donne plus de détails là-dessus, juste sachez que ça a commencé quand elle était petite et que ça s'est jamais vraiment arrêté. 
En avril 1989, ils quittent tous les deux brusquement la Floride. Ils réapparaissent le 15 juin de la même année à la Nouvelle-Orléans sous les noms de Tonya Tadlock et Clarence Hughes avec des faux papiers d'identité. Et c'est comme ça qu'ils se marient et deviennent Monsieur et Madame Hughes. Puis cet été-là, ils partent s'installer en Oklahoma et comme vous le savez, moins d'un an plus tard, Sharon, désormais renommée Tonya, décède après avoir été renversée par une voiture. Je pense que déjà, là, vous devez vous dire que c'est probablement l'une des histoires les plus bizarres, compliquées et tordues que j'ai pu vous raconter. Bah, dites-vous que je suis loin d'avoir terminé et qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de très mauvaises surprises dans cette histoire. Revenons-en en 1994, juste après l'enlèvement du petit Michael Hughes. Comme je vous l'ai dit, les enquêteurs reçoivent pas mal de témoignages de gens euh, ayant connu Franklin Delano Floyd par le passé, sous une de ses nombreuses fausses identités, ou bien euh, Tonya Sharon. Parmi ces gens, il y a quelqu'un qui donne une photo à la police en disant « Voilà, sur cette photo, c'est Floyd, qui à l'époque se faisait appeler Trenton Davis, avec sa fille qui s'appelait à ce moment-là Suzanne. » Mais pour les enquêteurs, il y a plusieurs choses qui leur sautent aux yeux quand ils voient cette photo. Premièrement, la petite Suzanne, elle ressemble très très fort à Michael. Donc il y a d'énormes chances que ce soit celle qui est devenue par la suite Sharon puis Tonya, c'est-à-dire la fille de Floyd. Deuxièmement, cette petite fille, elle n'a pas plus de 6 ans au moment de la photo. Or, en recoupant un peu les dates avec le parcours de Franklin Delano Floyd, les policiers comprennent que c'est impossible qu'il s'agisse de sa fille parce qu'au moment où elle a été conçue, même en visant assez large quand même sur les dates, Floyd était en prison. Donc c'est pas sa vraie fille. Suzanne, Sharon, Tonya, on sait pas vraiment son nom, on a aucune idée de qui c'est, mais c'est très probablement une petite fille que Floyd a enlevée. Parce que rappelez-vous, il avait déjà été condamné pour avoir kidnappé une petite fille dans le passé et là, bah, il vient encore de le faire avec Michael. Le 10 novembre 1994, on a enfin une bonne nouvelle. Floyd est arrêté à Louisville, dans le Kentucky, après qu'il ait utilisé une ancienne fausse carte d'identité au nom de Warren Marshall, un alias qu'il avait déjà utilisé dans le passé, et que la police avait donc mis sous surveillance, comme euh, tous ses autres alias d'ailleurs. Alors il est arrêté, ça c'est top, mais malheureusement, il est seul. Michael n'est pas avec lui, et évidemment, Floyd ne lâche aucune info, c'est évidemment très très inquiétant et la police va essayer de remonter le parcours de Floyd depuis son arrestation jusqu'au jour de l'enlèvement pour essayer de retrouver le petit garçon. Ce que les enquêteurs apprennent assez vite, c'est qu'une semaine après le kidnapping, Franklin Delano Floyd s'est présenté de lui-même à un hôpital psychiatrique d'Atlanta, en Géorgie, pour y demander de l'aide aux médecins en disant que sa femme et son fils venaient de mourir à ce moment-là Michael n'était déjà plus avec lui. Après 8 jours d'hospitalisation, Floyd est sorti de l'HP, il s'est acheté un ticket d'aller simple pour le Kentucky, et puis bah, c'est là-bas qu'il s'est fait arrêter quelques semaines plus tard. Honnêtement, les enquêteurs savent que c'est très mauvais signe et qu'il y a peu de chances que Michael soit encore en vie. La seule personne à pouvoir dire ce qui est arrivé au petit garçon, c'est Floyd, soit euh, un criminel, agresseur, kidnappeur, violeur, pédophile, peut-être même meurtrier. Clairement, tout le monde savait que ce serait pas gagné, mais Floyd n'a même pas fait le moindre effort. Il n'a pas arrêté de raconter n'importe quoi. À un moment, il a dit que euh, c'était la mafia qui avait pris Michael. Une autre fois, il a dit qu'il l'avait confié à un ami, qu'il l'avait emmené très loin à l'étranger. Enfin, limite à chaque fois, il donnait une version différente et pas du tout crédible. Pour tout vous dire, encore aujourd'hui, on n'a pas retrouvé le petit Michael Hughes. On ne sait pas exactement ce qui lui est arrivé. On ne sait pas s'il est vivant ou mort, même si c'est sûr à 99% qu'il est mort malheureusement. On ne sait pas non plus où peut être son corps. Enfin, vraiment, on ne sait rien. Un jour, alors que Floyd téléphonait à sa sœur depuis la prison, il a été enregistré en train de dire qu'il avait noyé le petit garçon dans une baignoire après qu'il ait refusé de lui dire « je t'aime ». Et euh, des années plus tard, en 2014, il va dire à des agents du FBI qu'il lui a tiré deux balles dans la tête, euh, puis qu'ensuite il s'est débarrassé de son corps près de la route I-35, vers la frontière avec le Mexique. Évidemment, il y a plein de recherches qui ont été faites, mais qui n'ont rien donné, et aujourd'hui, les enquêteurs pensent qu'il est possible que les restes du petit garçon aient été mangés par des cochons sauvages, ce qui expliquerait pourquoi on n'a rien retrouvé. Par contre, je n'en ai toujours pas du tout terminé avec cette histoire et on va faire un retour en arrière en 1988 et 89 
pendant la période où Floyd et Tonya vivaient à Tampa en Floride. Cheryl Ann Comesso, une des collègues de Tonya qui travaillait au bar de striptease, disparaît durant la première semaine du mois d'avril 1989. Alors oui, c'est suspect. Est-ce que ça peut l'être encore plus si je vous dis que Cheryl Comesso avait une liaison depuis quelque temps avec Warren Marshall Que cette relation s'est rapidement envenimée et que Cheryl avait peur de lui Qu'un jour, après que Floyd l'ait frappé euh, alors qu'ils étaient sur un bateau, elle ait préféré sauter à l'eau pour lui échapper plutôt que de rester à bord avec lui. Que Comesso a fini par dénoncer Warren Marshall pour fraude sur prestation car Sharon gagnait de l'argent au strip club qu'il ne déclarait pas pour continuer à toucher des aides sociales. Qu'une des dernières fois que Cheryl a été vue en vie, elle était en train de se disputer violemment avec Floyd sur le parking devant le club de striptease. Qu'un témoin a même vu Floyd lui donner un coup de poing dans le visage. Que Floyd et Sharon avaient été considérés comme des suspects par la police dès sa disparition. Oui, évidemment, ça rend sa disparition encore bien plus suspecte, mais est-ce que vous êtes réellement surpris Je crois pas. Je vous rappelle également que Warren et Sharon ont quitté brusquement la Floride à peine une semaine après la disparition de Cheryl, et qu'ils ont changé d'identité puis se sont mariés à la Nouvelle-Orléans avant de s'installer en Oklahoma. Euh, vraiment tout ça, euh, ouais, une à deux semaines maxi après la disparition de Cheryl. Et puis par le plus grand des hasards, le mobilhome qu'ils avaient occupé avant de prendre la fuite a subitement pris feu. Il a littéralement explosé au courant du mois de juin 89, soit un mois et demi après la disparition de Cheryl Ann Comesso. On va faire un nouveau bond dans le temps, je sais, c'est compliqué à suivre cette histoire, je suis désolée. Mais si j'essaie de suivre la chronologie, ce sera encore plus le bordel honnêtement, donc j'espère vraiment que vous arrivez à me suivre. En octobre 1994, on a retrouvé la voiture du directeur de l'école primaire, James Davis, vous savez celui qui s'était fait enlever par Floyd euh, en même temps que Michael. Et euh, ben en fait, sa voiture, euh, qui avait servi à Floyd pour s'enfuir avec ses otages au départ, n'avait jamais été retrouvée jusque-là. Bref, donc on retrouve cette voiture et les enquêteurs se disent « Bah cool, on va peut-être enfin trouver une nouvelle piste, quelque chose qui euh, pourra nous permettre de découvrir la véritable identité de Sharon Tonya, euh, n'importe quel indice sur ce qui est arrivé à Michael. » Mais malheureusement, on ne retrouve rien dans la voiture et elle est finalement vendue aux enchères. Mais si je vous en parle, c'est euh, que c'est pas anodin, évidemment. Alors en mars 95, un mécanicien rachète la voiture et décide de la retaper, probablement pour la revendre ensuite. Et en fait, alors qu'il commence à désosser la voiture, il tombe sur une grosse enveloppe en craft qui était scotchée sous le châssis. Cette enveloppe, elle contenait 97 photos à gerber. La plupart étaient des photos pédopornographique où on voyait notamment la petite fille qui deviendra par la suite Sharon Tonia subir des abus sexuels alors qu'elle a vécu 5 ans sur les photos euh, où elle est les, la plus jeune. Il ah, y a des photos d'elle plus tard, hein, enfant, adolescente, dans des tenues et des positions totalement indécentes. Il euh, y a des photos d'autres enfants aussi qui subissent des choses dégueulasses. Mais il y a aussi parmi ces images quelques photos d'une femme adulte ligotée est battue au point qu'il est peu probable qu'elle ait survécu à ses sévices, sauf que les policiers ne savent pas qui est cette femme. Presque au même moment, le 29 mars 1995, un squelette est découvert près de la route I-275 en Floride. Les restes de cette personne vont pouvoir être identifiés grâce à ses vêtements qui sont identiques à ceux portés par la femme battue sur les photos, mais aussi à ses blessures. Par exemple, il y a une fracture sur le crâne qui correspond aux blessures qu'on voit sur les photos et le lien est rapidement fait entre Floyd, la Floride et une ancienne histoire de femme portée disparue, ce qui est confirmé par les photos qu'on a d'elle dans ces derniers instants. Il s'agit bien de Thierry Lane Comesso. Ça va même être encore plus confirmé par la nounou qui gardait le bébé qui était Michael à cette époque-là, qui va reconnaître les meubles sur les photos comme étant ceux qu'elle a vu tous les jours, tous les mois, dans le mobilhome de Franklin Delano Floyd. Ce même mobilhome qui avait euh, mystérieusement pris feu un mois et demi après la disparition de la jeune femme. Hein. Mais comme d'habitude, Floyd nie malgré toutes les preuves contre lui, surtout qu'on le voit jamais explicitement sur les photos. 
heureusement, heureusement, il y a des photos où on voit ses mains et c'est ce qui va permettre euh, d'encore plus l'identifier. Je ne sais pas à quel point, par contre, si euh, par exemple on pouvait distinguer ses empreintes digitales ou pas, mais bref. En tout cas, grâce à ces nouveaux éléments, ça a permis d'ouvrir un procès contre Floyd pour le meurtre de Thierry Lann Comesso. En 2001, avant le début du procès, la juge Nancy Lay a estimé que Floyd était inapte à être jugé pour un procès et elle a ordonné euh, à ce qu'il passe des examens psychiatriques, chose que Floyd a refusé et il a insisté euh, pour dire à tout prix qu'il était sain d'esprit euh, et prêt à se défendre dans un tribunal. Du coup, la juge est revenue sur sa décision, elle a dit « Ok, faisons donc ce procès ». Toute la défense de Floyd s'est basée sur la théorie d'un setup, en gros un complot de la police contre lui, puisqu'il avait refusé que ses avocats plaident les troubles psychiatriques pour expliquer ses actions. Alors évidemment, à l'issue du procès, Franklin Delano Floyd a été reconnu coupable du meurtre au premier degré de Thierry Lane Comesso et il a été condamné à mort, décision à laquelle il a immédiatement fait appel. Appel qui n'a euh, rien donné, bien entendu. Alors on pourrait se dire peut-être que depuis sa condamnation, euh, il a pu se résigner et accepter d'avouer ses crimes. En fait non, toujours pas, mais euh, comme je vous le disais tout à l'heure, il a été interrogé par le FBI en 2014 et je sais pas pourquoi à ce moment-là il a quand même lâché quelques infos, notamment euh, là où il aurait déposé le corps du petit Michael, mais aussi des pistes qui ont enfin permis de retrouver l'identité de la petite fille de la photo celle qu'il avait enlevée, abusée, présentée comme sa fille Sharon, puis comme sa femme Tonia. Nous sommes en 1974, en Caroline du Nord. Franklin Floyd, qui se fait alors appeler Brandon Williams, entre dans une église. C'est ici qu'il fait la rencontre de Sandy Chipman, alors qu'elle est assise sur un banc en train de pleurer. Une conversation s'engage et Chipman explique à cet inconnu qu'elle pleure parce que on risque de lui retirer la garde de ses quatre enfants issus de deux mariages précédents. Floyd propose à cette femme de l'épouser pour devenir le père légal des enfants et s'assurer qu'ils ne lui seront pas retirés par les services sociaux. Sandy Chipman accepte. Les jeunes mariés partent s'installer à Dallas, au Texas. Floyd devient officiellement l'autorité parentale de Suzanne, 4 ans et demi, Allison, 3 ans, Amy, 2 ans, et de Philippe, dit Stevie, le petit euh, dernier-né quelques mois plus tôt. Mais en 1975, c'est le drame. N'ayant plus d'argent, Sandy Chipman fait un chèque en bois pour acheter des couches dans un supermarché. Prise sur le fait, elle est arrêtée et envoyée en prison pendant 30 jours. Lorsqu'elle est enfin libérée, son mari et ses quatre enfants se sont volatilisés. Chipman parviendra à retrouver deux de ses filles, Allison et Amy, dans un orphelinat du coin, mais impossible de retrouver la trace de sa plus grande fille, Suzanne, née de son fils Philip. Ils se sont évanouis dans la nature avec Franklin Floyd, caché sous sa fausse identité. La mère désemparée tente de signaler leur enlèvement à la police, mais on lui répond qu'en tant qu'époux et beau-père officiel des enfants, Floyd avait le droit de partir avec les enfants, ce qui est complètement dingue quand on y pense. C'est aussi pour ça que la petite fille n'était pas dans les bases de données d'enfants portés disparus et que ça a pris autant de temps pour faire le lien avec elle. Suzanne Marie Sevakis. Le voilà le véritable nom de cette femme décédée à seulement 20 ans après une vie entière d'horreur. Suzanne Marie Sevakis. Elle était forte courageuse, très intelligente, elle se destinait à un avenir incroyable dans l'ingénierie aérospatiale. Elle était aussi une mère très aimante avec son petit Michael. Il était tout pour elle, mais il n'était pas son seul enfant. Comme je vous l'ai dit, elle avait eu un autre bébé avant Michael en tombant enceinte au lycée, qui a été adopté et dont on ne sait rien. Et puis elle a aussi eu une fille après Michael, une petite fille tout juste née, qui a été elle aussi mise à l'adoption en 1989, très peu de temps avant la mort de Suzanne. Megan a toujours su qu'elle avait été adoptée, mais elle connaissait évidemment rien de la vie de sa mère, ni même son véritable nom. Sa mère adoptive, lorsqu'elle l'avait adoptée en 1989, avait rencontré brièvement Suzanne Sevakis et Franklin Floyd. Alors quand le livre de Matt Birbach est sorti en 2004, et que Megan le lui a montré, Marie a tout de suite reconnu euh, la mère de sa fille sur la photo de la couverture. Megan a contacté l'auteur par mail en 2004 et elle a proposé de donner son ADN. 
qui a été comparé à celui de Suzanne, et il a été prouvé que c'était bel et bien sa fille. Sauf qu'à l'époque, personne ne connaissait encore l'identité de Suzanne, c'était Sharon, euh, Tonia, et elle a été découverte qu'après les aveux de Floyd au FBI, dix ans plus tard. Quant à l'identité du père de Meghan, elle n'a jamais été révélée au public, mais il y a de fortes probabilités pour qu'il s'agisse de Floyd. Alors j'ai pas encore terminé avec cette affaire, je sais, c'est vraiment très tordu et ça fait beaucoup d'informations à intégrer, mais il euh, y a beaucoup trop de choses que j'ai pas envie de laisser de côté. Vous vous souvenez, je vous ai dit que quand Floyd a enlevé Suzanne Sebakis, il avait aussi kidnappé son demi-frère, le petit Philippe, qui n'était qu'un nourrisson à l'époque. Sandy Chipman avait d'ailleurs dit aux deux filles qu'elle avait récupérées que leur petit frère était mort. Cet enfant est resté totalement porté de disparu, enfin même pas vraiment d'ailleurs, puisque la plainte de la mère n'avait pas été prise en compte. Bref, euh, personne n'a pu remonter sa trace jusqu'en 2019. Alors bien entendu, tout le monde s'était résigné à ce qu'il soit mort et qu'on ne le retrouve jamais, comme le petit Michael. Mais figurez-vous que Philippe est en vie. En fait, un jour, cet homme s'est rapproché des enquêteurs en leur disant qu'il pensait être le petit Philippe, puisqu'il avait été adopté, euh, alors qu'il était vraiment juste bébé, pile à la période où Floyd avait enlevé les enfants, et qu'il s'était retrouvé dans un orphelinat de Caroline du Nord, c'est-à-dire vraiment pas très loin de chez lui, honnêtement. Donc des tests ADN ont été effectués, et ils ont euh, prouvé que c'était effectivement lui. Par contre, son identité n'a jamais été révélée, et je pense que c'est quelqu'un qui ne souhaite pas être médiatisé. Depuis ça, il y a pas mal de critiques concernant la mère de Suzanne et de Philippe, Sandy Chipman, à laquelle il est reproché de ne pas avoir fait grand chose pour essayer de retrouver ses enfants, et euh, même ensuite de ne jamais s'être manifestée alors que la photo de sa fille a quand même beaucoup été médiatisée. Est-ce qu'elle est vraiment totalement passée à côté ou est-ce qu'elle a fait exprès de l'ignorer C'est pas à moi de répondre à cette question, mais je trouve que c'est quand même légitime de s'interroger. Et sinon, sachez qu'aujourd'hui, Franklin Delano Floyd a 79 ans, il est toujours dans le couloir de la mort de sa prison en Floride, où il mourra probablement de cause naturelle avant d'être exécuté, parce que j'ai regardé là, depuis qu'il a été condamné il y a 20 ans, il y a eu euh, en moyenne deux exécutions par an dans cet état, à part en 2013 et 2014, et euh, même là, vraiment, en ce moment, ça a l'air d'être au point mort. J'aimerais beaucoup pouvoir vous livrer une super analyse psychologique de Floyd avec beaucoup de détails, vous révéler des choses incroyables sur ses motivations, mais malheureusement je crois que la vérité est beaucoup plus triste et banale que ça. Déjà je pense qu'il faut que je vous raconte l'enfance de Franklin Delano Floyd. Floyd est né le 17 juin 1943 à Barnesville en Géorgie, il était le petit dernier d'une fratrie de 5 enfants. Son père Thomas Floyd est mort en 1944, juste après le premier anniversaire de Franklin. Il avait que 32 ans, mais euh, il avait euh, beaucoup de problèmes d'alcoolisme malheureusement, et du coup ses reins et son foie euh, avaient cessé de fonctionner. Dès la Floyd, la mère se retrouve donc veuve à 29 ans, avec 5 enfants à charge, et elle se voit obligée de retourner s'installer chez ses propres parents dans un tout petit appartement. Bien sûr, une situation comme ça, c'est vraiment très compliqué. Euh, elle va quand même s'étirer dans le temps jusqu'en 1946, jusqu'au moment où les parents de Della n'en peuvent plus et lui demandent de partir avec les enfants. Della Floyd se tourne alors vers les services sociaux qui lui conseillent de laisser ses enfants dans une sorte d'orphelinat, de maison d'éducation pour enfants, ce qu'elle fait. Alors déjà que la vie de Franklin Delano Floyd n'était pas très joyeuse, ça va devenir encore pire dans cet établissement où il est sans cesse harcelé par les autres enfants parce qu'il est considéré comme trop féminin. Et euh, il va aussi être violé à beaucoup de reprises par d'autres enfants. En plus de ça, les conditions d'éducation sont hyper strictes et hyper violentes. Il y a clairement des cas de maltraitance de la part du personnel sur les enfants. Il y a des punitions euh, physiques répétées, des humiliations. À l'adolescence, par exemple, Floyd se fait plonger la main dans une casserole d'eau bouillante par un surveillant qui l'a surpris en train de se masturber. Bref, tous les éléments, hein, vraiment pour ressortir complètement traumatisé, avoir un très mauvais rapport aux autres, à la sexualité, au consentement, à l'autorité, enfin, vous voyez un petit peu le schéma quoi. Face à des événements et des situations comme ça, je pense que vous le savez, on réagit pas tous de la même façon, il y a des personnes qui pourraient euh, se renfermer, Floyd lui il était plutôt dans la rébellion et dans la surenchère. Ado, il se bat tout le temps avec les autres, il fait du mal à ceux qui sont plus petits pour se venger probablement et aussi ne plus être la victime mais incarner le bourreau. Euh, il vole, il va même jusqu'à fuguer et cambrioler une maison. 
Ce qui fait qu'au final, il se fait virer du pensionnat dans lequel il a grandi. Et c'est sa grande sœur Dorothy qui le récupère chez elle. Sauf que euh, sa sœur, elle est mariée, elle a deux enfants. Enfin, clairement, le comportement de Franklin, il ne passe pas du tout. Et il se fait rapidement mettre à la porte là aussi. Il part alors à la recherche de sa mère, qui va retrouver à Indianapolis, et euh, qui est devenue travailleuse du sexe pour s'en sortir. C'est un coup dur pour Floyd, qui s'attendait peut-être euh, pas à ça, et qui s'imaginait probablement pouvoir vivre avec elle. Alors, euh, ce qu'il fait, c'est qu'il lui demande de l'aider à falsifier des documents légaux, genre actes de naissance et ce genre de choses, afin de pouvoir partir en Californie et s'engager dans l'armée, bien qu'il soit en réalité mineur. C'est ce qu'il fait, mais au bout de six mois, le mensonge est découvert et Floyd est renvoyé de l'armée. Il tente alors de retourner auprès de sa mère, mais malheureusement pour lui, elle n'est plus à Indianapolis et il n'a aucun moyen de la contacter ni de la retrouver. Floyd est désormais un SDF et il se met à vagabonder un petit peu partout dans le pays. Le 19 février 1960, Floyd a 16 ans quand il s'introduit dans une boutique pour y voler un pistolet. Alerté par une alarme, des policiers arrivent sur place et ouvrent le feu sur le cambrioleur. Floyd est touché dans l'estomac, il est conduit aux urgences qui parviennent à lui sauver la vie. Dès qu'il est plus ou moins remis sur pied, il est envoyé dans un centre de correction pour mineurs. L'année suivante, il est à nouveau arrêté par la police après avoir fugué. En 1962, à peu près au moment de ses 19 ans, il va kidnapper une petite fille de 4 ans près d'un bowling et l'emmène dans des bois proches pour l'agresser sexuellement. Il est arrêté et condamné à faire entre 10 et 20 ans de prison, mais en 1963, il profite d'un transfert pour s'évader de prison. Pendant sa cavale, il braque une banque et s'échappe avec 6000 dollars. Il se fait rattraper, on le condamne cette fois pour le braquage et il est enfermé dans une prison en Ohio. Là, il tente à nouveau de s'échapper, on le transfère encore une fois dans une prison en Pennsylvanie où visiblement euh, il aurait subi des viols à répétition de la part d'autres détenus, ce qui est affreux mais qui n'est pas si surprenant parce que c'est souvent le sort réservé aux pédophiles criminels qui se retrouvent derrière les barreaux. En tout cas, c'est euh, des traumatismes qui le mettent dans une telle détresse qui va jusqu'à escalader la prison pour se réfugier sur le toit et menacer de se suicider, ce qui va permettre un nouveau transfert et il se retrouve en 1968 dans la prison de l'état de Géorgie. En novembre 1972, soit dix ans après l'enlèvement et le viol de la petite fille, Floyd est libéré et envoyé dans une maison de réinsertion il y reste pendant trois mois, puis à la mi-janvier 73, il est libéré de cette maison, c'est-à-dire qu'il regagne vraiment la liberté. Et euh, à peine une semaine plus tard, le 27 janvier 1973, Floyd tente d'enlever une femme dans une station-service en la poussant dans sa voiture pour l'agresser sexuellement. Cette femme parvient heureusement euh, à s'échapper et Franklin Floyd est tout de suite arrêté. Mais un ami de Floyd qui l'avait rencontré en prison dépose la caution, ce qui permet à Franklin Delano de euh, ne pas être mis en prison en attendant d'être jugé. Et c'est là que bien évidemment il va disparaître dans la nature et devenir un fugitif qui sera recherché pendant 17 ans. La nuit suivante ce sera là qu'il va rencontrer Sandy Chipman, puis euh, enlever ses enfants, etc., etc. Maintenant vous connaissez la suite. Évidemment, il n'y a aucune excuse à tout ce qu'a fait Floyd avant même de parler de ses propres motivations. Je pense qu'il faut aussi pointer du doigt les dysfonctionnements du système judiciaire qui ont permis à un tel individu de continuer à faire autant de mal. Alors certes, on me dira que ça s'est pas passé dans notre pays et certes, c'était une autre époque. Les agressions sexuelles étaient encore moins prises au sérieux que maintenant, mais quand même, euh, moi le principe de libération sous caution, je trouve que c'est vraiment totalement aberrant, sous prétexte que tu as de l'argent, tu peux éviter la case détention provisoire, même pour des faits aussi graves, genre... Non, franchement, c'est juste révoltant. Bref, euh, pour ce qui est de la psychologie de Floyd, comme je vous le disais, j'ai rien d'extraordinaire à vous apporter honnêtement, parce que ce type n'a jamais voulu parler franchement. C'est un gars qui a toujours refusé de reconnaître ses crimes. Je sais pas si c'est du déni ou du mensonge pathologique, même si je penche quand même un petit peu plus pour cette deuxième hypothèse. Il a toujours refusé les évaluations psychiatriques et psychologiques. Il y a des gens qui pensent qu'il est totalement fou, dans le sens euh, que sa conscience est totalement altérée, qu'il est incapable de dissocier le bien du mal, et tout ça. Moi, personnellement, j'ai des doutes là-dessus. Après, c'est vraiment juste mon avis, mais je pense 
pas qu'il aurait été capable de cacher ses crimes et d'éviter la police pendant autant d'années s'il n'avait pas du tout été capable de ce discernement là. Évidemment que toutes les horreurs qu'il a subies dans son enfance et son adolescence, ce sont des facteurs du passage à l'acte. Les agressions sexuelles, l'abandon, l'apprentissage de la violence, la haine qu'il a accumulée contre les figures d'autorité, mais contre les femmes, ce qui découle probablement de l'image de sa mère. On voit que c'est un homme qui, lorsqu'il devient criminel, est bloqué dans la répétition. Il répète ce qu'on lui a fait quand il était lui-même vulnérable, et il répète aussi sans arrêt les mêmes crimes, les mêmes erreurs aussi. Hein. C'est-à-dire que euh, sa routine de changer d'identité, se refaire une nouvelle vie, s'en prendre à une petite fille, ou en tout cas un enfant qu'il va ensuite exploiter, ça devient son mode opératoire en fait. D'ailleurs c'est intéressant, euh, bien que absolument horrible, ce qu'il disait à propos du petit Michael, hein, il l'aurait tué après que l'enfant ait refusé de lui dire je t'aime, euh, je crois que c'était quand même très révélateur. On voit que toute sa vie il a tenté de forcer les gens par la soumission à l'aimer. Plutôt que de passer par un biais euh, normal de relation, il a choisi d'enlever une petite fille, de la modeler en la manipulant et en abusant d'elle depuis son plus jeune âge pour en faire ensuite sa femme en soi-disant la mère de ses enfants. C'est... Je... Je veux même pas parler de l'horreur de la situation, mais c'est vraiment dur pour moi honnêtement. Euh, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai du mal à vous faire une analyse vraiment brillante de ce personnage. Mais ce que je voulais dire, c'est que euh, c'est l'incarnation la plus perverse d'un marionnettiste qui voulait avoir le contrôle sur la vie d'autres êtres humains pour en disposer comme on dispose d'objets, pour en obtenir absolument tout, que ce soit la soumission, les réduire à l'état d'esclavage, les faire travailler, en abuser et même exiger d'eux d'obtenir de l'amour. Je, je crois que avec un cas comme celui-ci, on voit vraiment que on touche aux limites de la psychocriminologie, c'est-à-dire que oui, j'ai beau là vous détailler les différents facteurs, toutes les failles dans le passé de cet homme, il y a euh, quand même un truc un petit peu frustrant sur lequel on n'arrive pas à mettre le doigt. Euh, certains diront que c'est le mal à l'état pur, d'autres évoqueront peut-être euh, des figures religieuses genre le diable, certains euh, s'appuieront plutôt sur un diagnostic qui soit psychiatrique ou même neurologique, et je pense que chacun pourra se faire sa propre opinion. Mais c'est comme s'il manquait une dernière pièce du puzzle pour vraiment expliquer comment quelqu'un peut faire autant de mal. Cette histoire, je crois que honnêtement, euh, c'est pas tellement celle qui nous fera le plus avancer sur la compréhension de la psychologie des criminels. Par contre, elle met vraiment en évidence, comme je vous le disais, des défaillances terribles dans le domaine judiciaire. Euh, des défaillances qu'on aimerait ne plus voir arriver pour qu'il n'y ait plus des victimes comme Thierry Lane comme Esso, Suzanne Marie Sevakis ou encore Michael Anthony Hughes. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère vraiment que vous avez apprécié mon travail pour cette vidéo. Je sais que c'était parfois un petit peu chaotique, mais franchement, cette histoire n'est pas facile à raconter tellement ça part dans tous les sens. N'hésitez pas à aller voir le documentaire Girl in the Picture, Crime en Abîme, si jamais vous avez Netflix. Je pense avoir donné autant, voire plus d'informations que ce qu'il y a dans ce documentaire, mais par contre euh, bah, c'est toujours très intéressant je trouve d'avoir plein d'images d'archives et puis euh, bah, les témoignages de personnes qui étaient au plus près de l'affaire. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit pouce en l'air. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous fais euh, plein de gros bisous. N'oubliez pas de N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne aussi et puis de mettre un petit pouce en l'air. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Plein de gros bisous et puis en attendant, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. Will you remember what I've done? Will you 